সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলাপ করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় সমন্বয় ও নিঃসরণ নিয়ে এই যে ধরুন কয়েকদিন পর বিশ্বকাপ ফুটবল আসছে এই পুরো ইভেন্টটি সমন্বয় ছাড়া হবে না কারণ তার ভিতরে এতগুলো বিভাগের এত এত কাজ আছে যেমন ধরেন স্টেডিয়ামকে প্রস্তুত করা স্টেডিয়ামের ঘাসগুলোকে প্রস্তুত করা এবং খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা খেলোয়াড়দের যাতায়াতের ব্যবস্থা খেলাদের খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা এবং তারা কি খাবে এবং তাদের খাবারের নির্দিষ্ট একটা চাহিদা আছে নির্দিষ্ট একটা ধরন আছে আছে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশ থেকে দর্শকরা আসবেন তাদেরও থাকার ব্যবস্থা তাদের যাতায়াত আছে টেলিভিশনে রেডিওতে যে মিডিয়া কাভারেজ এই ব্যাপারগুলা আছে খেলোয়াড়দের জার্সি এরকম করে অসংখ্য বিষয় আছে এবং এগুলো যে যে যার মতো করতে থাকে তাহলে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে দরকার সমন্বয় এই মুহূর্তে আমার দেহে কত কাজ চলছে আমি তাকিয়ে আছি মাঝে মাঝে চোখের পাপড়ি বন্ধ করছি একটু কখনো এদিক সেদিক তাকাতে হতে পারে তো এগুলো ঘটছে আমার এক্সট্রা অকুলার মাসেল নড়ছে আমি হাত নাড়াচ্ছি আমার হাতে বিভিন্ন মাংস পেশি নড়ছে আমার ভেতরে কী কী কাজ হচ্ছে আমি কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে যাচ্ছি আমার ডায়াফ্রাম উঠছে নামছে আমার ফুসফুস প্রসারিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড পাম্প করে যাচ্ছে এবং সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ চলছে আমি একটু আগে খেয়েছিলাম পুরী সেই পুরীর হয়তো কিছু অংশ এখনও পেরিস্টালসিস প্রক্রিয়া চলছে ভিতরে সুতরাং আমার দেহের ভিতরে এত কিছু বা ধরুন আমাকে কান খানা রাখতে হচ্ছে কারণ আমাদের পোষা কুকুর বাক্য সাথে একটু পরে ঘেউ ঘেউ করে উঠবে আমাকে তাকাতে হচ্ছে ক্যামেরাম্যান দিকে তিনি মাঝে মধ্যে জিব্বা বের করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন এই যে এত কিছু চিন্তা করছি এত কিছু ঘটছে আমার শরীরে এর মধ্যে সুন্দর একটা সমন্বয় কাজ করছে এটা নিয়ে আমরা একটু একটু আলাপ করব এখন আমাদের মানব দেহে এই সমন্বয় ঘটবে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সেই স্নায়ুতন্ত্রে আলাপে আসব আমরা পরে উদ্ভিদ দেহে উদ্ভিদ দেহে নানাবিধ কাজ আছে তার বৃদ্ধি তার অঙ্গরোদ্গম তার ফুল ফোটা ফল ধরা তার আস্তে আস্তে ঝরে পড়া তার সুপ্ত অবস্থা ইত্যাদি নানা দশা নানা কাজ এগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার তো স্নায়ুতন্ত্র নেই এখন বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারটা এই কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তারা মত দিলেন যে উদ্ভিদের দেহ নিশ্চয়ই কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা উদ্ভিদের এই বিবিধ প্রকার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই জৈব রাসায়নিক পদার্থটার নামই হচ্ছে ফাইটো হরমোন ফাইটো হরমোন আপনারা দেখবেন চতুর্দশ অধ্যায় গিয়ে আমরা পাবো ফাইটো প্লান্টন কথাটা তখন কিন্তু আমরা বুঝবো যে ফাইটো প্লান্টন হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আর জুও প্লান্টন হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী তার মানে ফাইটোর সাথে উদ্ভিদের একটা সম্পর্ক আছে তাহলে ফাইটো মানে আসলে উদ্ভিদই অর্থাৎ ফাইটো হরমোন হচ্ছে উদ্ভিদের হরমোন তাহলে আমরা বলতে পারি যে উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোকেই ফাইটো হরমোন বলা যায় এই ফাইটো হরমোন বের হয় কোষ থেকে এবং তারা দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে সেখানকার কোনো কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের মানব দেহের বেশ কিছু হরমোনের সাথে হয়তো অনেকে পরিচিত কেউ জানেন ইনসুলিনের নাম কেউ টেস্টোস্টেরন কেউ থাইরয়েড হরমোনের নাম কেউ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের নাম বা ইত্যাদি 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 কিন্তু উদ্ভিদের হরমোন এগুলো নয় উদ্ভিদের যেই সকল হরমোনের সাথে আমরা এই অধ্যায় পরিচিত হব সেগুলো হচ্ছে অক্সিন জিপ্যারালিন সাইটোকাইনিন একটু থামি এই তিনটা এক ধাঁচের এগুলো হচ্ছে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন আর অন্যদিকে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন এগুলো হচ্ছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন অর্থাৎ এদের কাজ হচ্ছে যে আর বাড়তে না দা বহুত বাইরে গেছস আর বাড়িস না এগুলো হচ্ছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন আমরা আরও কিছু হরমোনের নাম জানব যেমন ফ্লোরিজেন এই ফ্লোরিজেন হরমোন পত্রমুকুলের উপর কাজ করবে এবং সেখান থেকে পুষ্পমুকুল অর্থাৎ ফুল ধরতে সাহায্য করছে এই ফ্লোরিজেন হরমোন আমরা একে একে একটা একটা করে হরমোনের একটু একটু করে ব্যবহার আলাপ করব প্রথম ফাইটো হরমোনটি নাম যেটা আমরা আলাপ করব সেটা হচ্ছে অক্সিন বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন এবং এই হরমোনের অস্তিত্বের কথা কথা অনুমান করেন বিজ্ঞানী চার্লস ডারবিন হ্যাঁ সেই চার্লস ডারবিন বিগল জাহাজে করে পৃথিবী ঘুরে আসা এবং অসংখ্য জায়গায় গিয়ে অসংখ্য জীবের স্পেসিমেন্ট সংগ্রহ করে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করা মিল অমিল খুঁজে বের করা এবং পরবর্তীতে অরিজিন অফ স্পিসিস বই লেখা সেই চার্লস ডারবিন এই অক্সিন হরমোন শাখা কলমে মূল গজাতে এবং ফলের অকালে ঝরে পড়া রোধ করতে সাহায্য করে এবার জিব্রালিন জিব্রালিন সম্পর্কে বলা আছে যে এটি পর্ব মধ্যগুলোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে 
আপনারা হয়তো অনেকের মনে আছে বা কেউ হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে আমরা কান্ডের ভিতরে দেখি যে এরকম শাখা প্রশাখা বের হয় এই জায়গাটাকে আমরা বলবো পর্ব এটা আরেকটা পর্ব এবং এই দুইটা পর্বের মাঝের স্থানকে আমরা বলতে পারি পর্ব মধ্য এই পর্ব মধ্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে জীব বেড়ালেন সাহায্য করে এবং এটি জীব বীজের সুপ্ত অবস্থা কাটাতেও এর ব্যবহার আছে আমাদের বই এর পরে ইথিলিন নিয়ে অল্প কিছু আলাপ আছে যেমন এটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ এবং এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে এবং এরপরেই উদ্ভিদের উদ্দীপনাতে সারা দেওয়ার ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা হচ্ছে আপনারা হয়তো অনেক অনেকে ফুল গাছ লাগিয়েছেন বা দেখেছেন এখন সব ফুল সারা বছর ফোটে না কিছু কিছু ফুল আছে যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ঋতুতে তার নির্দিষ্ট ঋতুতে ফোটে যেমন ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি মা যখন চন্দ্রমল্লিকা লাগাতেন সেটি ফুল শুধুমাত্র শীতকালে দেখা যেত এবং চন্দ্রমল্লিকা ফুলের সাথে শীতকাল জড়িয়ে আছে এখন একটা প্রশ্ন আছে যে চন্দ্রমল্লিকা কি ক্যালেন্ডার দেখে আচ্ছা এখন শীতকাল তাহলে এখন আমার ফোটা উচিত এভাবে ফোটে একটা উদ্ভিদ কি করে বুঝতে পারে যে তার এখন ফুল ফোটাতে হবে উদ্ভিদের ফুল ফোটানোর ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে এমন কিছু ব্যাপারের উপর যেগুলো সে যে উদ্দীপনাগুলো সে গ্রহণ করতে পারছে সে কোনোভাবে টেল পাচ্ছে যে এখন শীতকাল সে মানে চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভিদ বা এই ধরনের অন্যান্য উদ্ভিদ যারা নির্দিষ্ট ঋতুতে ফোটে তারা হচ্ছে দিবা দৈর্ঘ্য আমরা জানি যে শীতকালে দিনটা ছোট হয়ে যায় রাতটা বড় হয়ে যায় এই দিবা দৈর্ঘ্য দিনের দৈর্ঘ্য কতটুকু এটা দিয়েই উদ্ভিদ বুঝতে পারে যে মানে কথাটা আসলে ঠিক হচ্ছে না উদ্ভিদ বুঝতে পারে হয়তো এই কথাটা এভাবে বলা উচিত না যাই হোক ব্যাপারটা তাহলে আমরা এটা খেয়াল করলাম যে দিবা দৈর্ঘ্য কতটুকু দিনের দৈর্ঘ্য কতটুকু এটা এই উদ্দীপনাটা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারছে উদ্ভিদ আলোর উদ্দীপনা সহ আরও নানা উদ্দীপনা টের পায় আমরা প্রাণীরা হ্যাঁ উদ্দীপনা টের পাই আমার গায়ে চিমটি দিলে আমি ব্যথা পাবো বা একটা তেলা পোকা যদি আমার পায়ের উপর দিয়ে হেঁটে যায় আমি টের পাবো এখন উদ্ভিদ কি এই উদ্দীপনাগুলো গ্রহণ করতে পারে আমরা লজ্জাবতীর উদাহরণ দিই প্রায়শই এবং লজ্জাবতীকে ছুইলে সে পাতা গুটিয়ে ফেলে আমরা পরিষ্কার বুঝি যে আমি যে ছুইলাম এই উদ্দীপনাটা সে নিতে পারলো এটা সে টের পেল এখন আলো কি উদ্ভিদ টের পায় হ্যাঁ পায় এটা আপনি একটা সহজ পরীক্ষা করেই দেখতে পারবেন যে পরীক্ষাটা আমাদের বই আছে যে আপনি যদি একটা পাত্রে পুষ্টি দ্রবণ দিয়ে শিকড়টা থাকবে নিচে এবং তার পাতা সহ উপরের দিকটা যদি আমরা এইভাবে একটা এদিকে আছে জানালা ধরুন আমরা গাছটাকে রেখে দিই আমরা দেখতে পাবো যে এই গাছের এই উপরের দিকটা ঠিক যেদিক জানালা সেদিক বাড়ছে আলোর দিকে এবং শিকড়টা তার বিপরীত দিকে বাড়ছে আলো বিমুখী চলন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা আলো আলোর দিকে আর একটা আলোর বিপরীত দিকে দুই ধরনের চলন এগুলো তো আসলে চলন আমরা উদ্ভিদকে হাঁটাচলা করতে দেখি না কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওগুলো দেখেছেন যে ফুল ফুটছে একটা কুড়ি সে আছে এভাবে তারপর তার প্রীতিগুলো খুলে গেল তার পাপড়িগুলো খুলে গেল এগুলো তো চলন একটা লাউ গাছের আঁকশি সকালবেলা দেখেছি যতটুকু বিকালবেলা দেখলাম যে একটা মাচার একটা অংশকে পেঁচিয়ে দিল এটা তো নড়ছে এটাও চলন তাহলে উদ্ভিদের বিভিন্ন উদ্দীপনায় সারা দিয়ে এই ধরনের কিছু বৃদ্ধি বা চলনের ব্যাপার আছে যেগুলোকে আমরা বলতে পারি ট্রপিক চলন উদ্ভিদকে আপাতত বিদায় এবং আমরা এখন প্রাণীতে প্রবেশ করব এবং প্রধানত বিশেষত আমরা মানব দেহ নিয়ে আলাপ করব আমাদের মানব দেহের দুইটি তন্ত্র সম্পর্কে এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে একটি হলো স্নায়ুতন্ত্র অপরটি হলো রেচনতন্ত্র আমাদের দেহের আরও অনেক তন্ত্রের সাথে আমরা পরিচিত পরিপাকতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্র রক্ত সংবহনতন্ত্র শ্বসনতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমরা শুরু করব স্নায়ুতন্ত্রের আলাপ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে তার কাজ কি আমাদের বইয়ে সংজ্ঞাটা এত সুন্দর যে সংজ্ঞাটা আসলে স্নায়ুতন্ত্রের কাজগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এই কাজগুলো বলে বলেই সংজ্ঞাটা তৈরি করা হয়েছে সংজ্ঞাটি এরকম যে প্রাণী দেহের যে তন্ত্রটি বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সারা দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে সেই তন্ত্রের নামই হলো স্নায়ুতন্ত্র আমরা এক এক করে আসি এখানে কয়টা কাজের কথা আছে তিনটা কাজের কথা আছে প্রথমত প্রাণী দেহের যে তন্ত্র বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটা সংযোগ রক্ষা করছে দুই যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে আমরা প্রথমেই আলাপ করেছি যে এই মুহূর্তে আমার দেহের ভিতরে কতগুলো কাজ চলছে এই বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে আর তিন নম্বর যে ব্যাপারটা ওই যে উদ্দীপনায় সারা দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটা একটু বেশি কঠিন শব্দ এসে গেছে ব্যাপারটা আসলে কিছুই না 
উদ্দীপনে সারা দিয়ে যেমন একটু আগেই একটা পটকা ফুটেছিল সেই শব্দটা আমার কান দিয়ে ব্রেনে গেছে এবং আমি তারপর চিন্তা করে দেখেছি ও সামনে সবে বরাত এবং তখন মনে হয়েছে না এই শব্দের মধ্যে তো শুটিং করা যাবে না ফলে আমাকে সিগন্যাল দিতে হয়েছে যে আপনি বন্ধ করুন এই যে একটা উদ্দীপনা আমার কান গ্রহণ করলো এবং তার থেকে আমি একটা সারা দিলাম এবং হতে পারে যে আমার পায়ে এই মুহূর্তে একটা হয়তো মশা কামড়াচ্ছে এবং আমি ক্যামেরার সামনে আছি বলে ঠিক চুলকাতে পারছি না শান্তি মতো কিন্তু আমার পাটা একটু হলে আমি নড়িয়েছি একটা উদ্দীপনা মশার কামড় সেটার একটা সারা একটা প্রতিবেদন আমার ভিতরে হয়েছে এইটার মাধ্যমেই আমি পরিবেশের বহি পরিবেশের সাথে অর্থাৎ মশা তো পরিবেশের অংশ বা ওই পটকা বা পটকা ফোটানো শোনার ছেলেটিও পরিবেশের অংশ তার সাথে আমি সম্পর্ক রক্ষা করছি এই স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হল ব্রেইন মস্তিষ্ক এবং আমরা মানুষেরা আমরা যে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে নিজেদেরকে আগানো মনে করি আমরা সভ্য আমরা বুদ্ধিমান ইত্যাদি ইত্যাদি এটার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমাদের ব্রেইন অত্যন্ত সুগঠিত অত্যন্ত জটিল এবং আর কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমাদের এই অধ্যায়ের ব্যাপার নয় যেমন আমাদের আঙ্গুলটা আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলো এই যে প্রথমত আমাদের আঙ্গুল আছে এবং আঙ্গুলের মধ্যে আমাদের বুড়ো আঙ্গুলটা এই মুভমেন্টটা করতে পারে যেটা যাদের অন্যান্য প্রাণী আছে তাদের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এই মুভমেন্টটা করা সম্ভব নয় এই কারণেই আমরা এই হাতিয়ার এভাবে ধরতে পারি এবং এটাতে অনেক সূক্ষ্ম কাজ করতে পারি তো যাই হোক আমাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উন্নত এবং এই মস্তিষ্কর একক এই মস্তিষ্ক যাদের তৈরি তার প্রধান অংশটি হচ্ছে নিউরন বা স্নায়ুকোষ বড়ে যে তাল গাছ বা পাগলা দাসুর মতো যে বস্তুটি দেখা যাচ্ছে এটি আমরা আসলে একটা স্নায়ুকোষ আঁকার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ আমাদের শরীরের অন্যান্য কোষের থেকে এ বেশ আলাদা সবচেয়ে সেলিব্রিটি তারকা কোষ বলা হয় একে এ বিখ্যাত এবং এর কাজকর্ম এত রহস্যময় আমরা একটা স্নায়ুকোষের অ্যানাটমি অর্থাৎ তার কি কি অংশ আছে এই অষ্টম শ্রেণীর এই অধ্যায়ে আমরা শুধু সেটুকুই জানতে পারব আমরা দেখব যে আমাদের বইয়ে একটা স্নায়ুকোষ বা নিউরনের আমরা প্রধান অংশ পাব দুইটি একটা হচ্ছে এই যে এতটুকু হচ্ছে তার কোষ দেহ বা সমান সেটাকে আমরা এখানে দেখাতে পারি এগুলো কিন্তু কোষ দেহের অংশ নয় আসছি সেখানে তাহলে আরেকবার দেখাচ্ছি আমি যে কোষ দেহ কতটুকু এই যে নিউক্লিয়াস এটা এগুলো সাইটোপ্লাজম এখানে আছে এগুলো তার কোষ আবরণী অর্থাৎ একটা কোষে যা যা থাকে তাই সেগুলো নিয়েই তার কোষ দেহ আর তার বাকি অংশ হচ্ছে এটাকে আমরা নাম দিব প্রলম্বিত অংশ এই প্রলম্বিত অংশের দুটি অংশ আছে দুটি পার্ট আছে প্রলম্বিত অংশের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট যেটা এই অংশটা এই অংশটার নাম আমরা দিয়েছি একজন এবং এই যে কোষ দেহ থেকে যে ডেন্ড্রন এবং সেখান থেকে যে শাখা প্রশাখা ডেন্ড্রাইড বের হয়েছে এই একজন এবং ডেন্ড্রাইড এই উভয়কে নিয়ে তৈরি হবে হচ্ছে এই প্রলম্বিত অংশটা অর্থাৎ কোষ দেহ এবং এই শাখা প্রশাখা যেগুলো আছে সবচেয়ে লম্বাটি সহ এই সবগুলো হচ্ছে প্রলম্বিত অংশ আমরা কোষ দেহ সম্পর্কে বলেছিলাম যেখানে কী আছে এখানে নেকলেস আছে সাইটোপ্লাজম আছে কোষ আবরণী আছে এবং যেটা নাই এবং গুরুত্বপূর্ণ কথাটা মনে রাখা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল আপনারা যারা দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে এসেছেন আপনাদের মনে আছে যে আমরা দেখেছি যে জনন মাতৃকোষে মিওসিস হচ্ছে আর দেহকোষ অর্থাৎ জনন শুক্রাণু ডিম্বাণু ছাড়া সকল কোষে দেহকোষে হওয়ার কথা কি মাইটোসিস কিন্তু একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে বলা ছিল যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে যেখানে যেখানে মাইটোসিস হয় না তার মধ্যে ইনি পড়েছিলেন স্নায়ুকোষ তার মাইটোসিস হয় না কারণ আমরা দেখেছি প্রাণী কোষে মাইটোসিস হওয়ার জন্য সেন্ট্রিয়াল সেন্ট্রিয়াল থেকেই অ্যাস্ট্রা রশ্মিগুলো বের হয়ে স্পিন্ডল যন্ত্রটা তৈরি করবে তো তার এই সেন্ট্রিয়ালটা নাই স্নায়ুকোষে কোনো সেন্ট্রিয়াল থাকে না এখন আমরা দেখব যে আমাদের যদি এটা চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হয় আমাদের আরও কিছু অংশের নাম আমরা বলতে পারি হ্যাঁ আমরা সাইটোপ্লাজম এটা বলতে পারি এটা নিউক্লিয়াস এটা বলতে পারি আর একজন অংশে আমাদের বইয়ে আছে যে এগুলোকে বলা হয় মায়োলিন শীত এবং এই মায়োলিন শীতের আপনারা দেখতে পাবেন যে এই যে বিষয়টা হচ্ছে যে এরকম এরকমের পরে একটু যে এই জায়গাটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে র্যান ভি আর নোট নোট অফ র্যানভিয়ার র্যানভিয়ার একজন বিজ্ঞানীর নাম এবং এই অংশটার এই যে এইটা এটা এগুলো হচ্ছে র্যানভিয়ারের নোট এবং এটা হয়তো বইয়ে নাই এটা হচ্ছে একজন টার্মিনাল বলা হয় এই একদম সবচেয়ে নিজের অংশটাকে এটা হচ্ছে একটা স্নায়ুকোষ একটা স্নায়ুকোষই কি আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উদ্দীপনাটা মাথায় নিয়ে গেছে বা কানের থেকে বা হাতের থেকে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের উদ্দীপনাগুলা 
অর্থাৎ আমি একটা চিমটি খেলাম বা একটা পিঁপড়ার কামড় খেলাম বা বরফে আমার হাত লাগলো বা চোখে আমি কিছু দেখলাম বা কানে আমি কিছু শুনলাম এই যে উদ্দীপনাগুলো ব্রেনে যাবে বা কোনো একটা সেন্টারে যাবে এই ব্যাপারগুলো এবং আমার ব্রেন যে বিভিন্ন অর্ডার দিচ্ছে যেমন আমার ব্রেন কিন্তু এখনই অর্ডার দিল ধরুন এই যে আমি এখানে এই যে হাতটা নড়ছে এখানে মাংসপেশির সংকোচন বা প্রসারণ হচ্ছে এই কাজগুলো হচ্ছে মোটর ফাংশন আর সেন্সরি ফাংশন যে যেগুলো আমরা উদ্দীপনা গ্রহণ করছি ব্রেনে যাচ্ছে এটা সেন্সরি ফাংশন এবং যে অর্ডারগুলো ব্রেন দিচ্ছে আমার শরীরে বিভিন্ন অংশকে যে তুমি নড়ো তুমি সংকুচিত হও তুমি প্রসারিত হও এগুলো হচ্ছে মোটর ফাংশন এবং এগুলো ঘটবে হচ্ছে আসলে একটা সার্কোস একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনের সিগন্যাল যাবে তার থেকে আরেকটা নিউরনের সিগন্যাল যাবে এবং একটা নিউরন এবং আরেকটা নিউরনের এই জাংশনকে আমরা বলবো হচ্ছে সিনাপস অর্থাৎ একটি নিউরনের সাথে আরেকটি নিউরনের সংযোগ স্থানকে আমরা বললাম সিনাপস আরও স্পষ্ট করে আর সুন্দর করে আমরা বলতে পারি যে এটা আসলে এই যে আপনার আমি ছবিটা একটু ব্যাখ্যা করি এগুলো হচ্ছে এক একটি স্নায়ু কোষ চাঁদা আছে এই যে তার কোষ দেহ এই যে তার টেন্ড্রাইড এবং এই যে তার একজন আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি স্নায়ু কোষের ডেন্ড্রাইডের সাথে আরেকটি স্নায়ু কোষের একজন এবং এই এই সংযোগ স্থানটাকে আমরা বলছি সিনাপস যেখানে একটি স্নায়ু কোষের একজন অপর একটি স্নায়ু কোষের ডেন্ড্রাইডের সাথে মিলিত হবে সেই স্থানকে বলা হয় সিনাপস আচ্ছা এখানে খুব সংক্ষেপে একটা ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে উদ্দীপনা যায় এবং কিভাবে তার সারা বা আজ্ঞাবাহী উদ্দীপনাটা আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কথা আছে ইন্দ্রিয়ের মানে ইন্দ্রিয়টা সেন্সটা নেওয়ার যে অঙ্গগুলো সেগুলোর নাম আছে চোখ অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কান আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় নাক আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় জিহবা আমাদের স্বাদেন্দ্রিয় এবং ত্বক আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় এই পাঁচটা এখন আপনারা যদি ইএসপির ক্ষমতা বলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেটাকে কেউ কেউ বলতে চান সেটা বাদ দিন এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় থেকে আমরা নানা ধরনের সেন্স পাই কীরকম সেন্স পাই যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করি লালনের গান এক দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পূর্ণতাই যেমন আমাদের দেশে শব্দ করে চা খাওয়াকে মুরব্বীরা ব্যাদ্দবি বলেন কিন্তু একটা টিভি চ্যানেল দেখেছিলাম রান্নার একটা ট্রাভেলিংয়ের একটা অনুষ্ঠানে যে মরক্কো না আলজেরিয়া কোথায় জানি চা শব্দ করে খাওয়াটাই হচ্ছে ওখানকার রীতি কারণ কি কারণ হচ্ছে তারা বলেন যে চা খাওয়াটা বেশ একটা রিচুয়ালের মতো একটা কাজ এবং সেখানে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের অংশগ্রহণ লাগবে আপনি দেখছেন ধোঁয়া উঠছে আপনি চায়ের কাপ দেখছেন চায়ের রংটা দেখছেন অর্থাৎ আপনার দর্শনের দিয়ে চোখ কাজ করছে আপনি ধোঁয়া এবং চায়ের স্বাদটা পাচ্ছেন স্বাদ না চায়ের ঘ্রাণটা পাচ্ছেন চায়ের পাতার যে গন্ধটা বা আপনি যদি সেখানে পুদিনা পাতা দেন বা আদা দেন সেই গন্ধটা সেটা হচ্ছে আপনার নাক ঘ্রাণেন্দ্রিয় কাজ করছে এবং আপনি কাপটা যখন ধরছেন বা আপনার ঠোঁটে স্পর্শ করছে কাপ সেই উষ্ণতা আপনি টের পাচ্ছেন আপনার স্পর্শেন্দ্রিয় কাজ করছে এবং আপনি যেহেতু চা পান করছেন বা খাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই আপনার জিহ বা সেই মিষ্টি স্বাদটা বা হচ্ছে আদার সেই কড়া স্বাদটা এই স্বাদগুলো গ্রহণ করছে এখন তাহলে কান বাদ যাবে কেন তাহলে চাটা খেতে হবে সরুত করে যাতে কানও এখানে এই ইন্দ্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এই যে বিভিন্ন ধরনের সেন্স আমরা এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করলাম এগুলো যাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং সেখান থেকে আজ্ঞা বা যেটাকে আমরা বলি অর্ডার বলতে পারি সেগুলো শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে অঙ্গে পেশিতে বা অন্য বিভিন্ন জায়গায় যাবে যে অর্থাৎ ব্রেইন বলছে এটা করতে ওটা করতে এখন এই যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কথাটা এসে গেল তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে স্নায়ুতন্ত্রের একটা অংশ হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আর হচ্ছে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম আর হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের অংশ হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন এবং মেরুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ড প্রথমে আমরা মস্তিষ্ক সম্পর্কে মস্তিষ্কের অ্যানাটমি সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন আমাদের মাথায় করোটির ভিতরে সুরক্ষিত বেশ শক্ত প্রোটেকশন আছে তার এবং আপনার খেয়াল করবেন যে কোনো আঘাতের সম্ভাবনা থাকলে দুর্ঘটনায় বা অন্য কিছুতে পড়ে গেলে আমাদের অটোমেটিক হাতগুলো মাথায় চলে যায় আমাদের বডি জানে যে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এটাকে আমাদের বাঁচাতে হবে এখন আমরা আরেকটা তথ্য পাব যে আমাদের মস্তিষ্কের একটা আবরণ আছে একটা পর্দা দ্বারা বৃত যার নাম মেনিনজেস আপনারা হয়তো কেউ কেউ মেনিনজাইটিস রোগটার নাম শুনেছেন যাই হোক এই মস্তিষ্ককে আমরা ভাগ করি তিনটা অংশে গুরু মস্তিষ্ক 
মধ্যম মস্তিষ্ক এবং লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অর্থাৎ ফোর ব্রেইন মিড ব্রেইন হাইড ব্রেইন বা প্রজেন্ট সেফালন মেজেন সেফালন এবং রমবেন সেফালন আমরা প্রথমে আলাপ করব গুরু মস্তিষ্ক নিয়ে গুরু মস্তিষ্ক সেরিব্রাম এটা দুটো ভাগে বিভক্ত বা আমার টান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার লেফট এবং রাইট আপনারা কি খেয়াল করেছেন স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী যাদের প্যারালাইসিস হয়েছে তাদের কারো কারো যে দেহের একটা পাশ অবশ বা প্যারালাইস হয়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে তাহলে ব্রেইনের একটা পার্ট বডির একটা সাইডকে কন্ট্রোল করছে এবং এটা আসলে অপোজিট সাইডকে কন্ট্রোল করে তো এই বাম আর ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার এগুলোর বাইরের দিকটাকে আমরা একটু ধূসর বর্ণের দেখব এর নাম হচ্ছে ধূসর পদার্থ বা গ্রে ম্যাটার এবং তার অভ্যন্তরে ভেতরের দিকে আমরা পাবো তুলনামূলক সাদা অংশ যেটাকে আমরা হোয়াইট ম্যাটার বা শ্বেত পদার্থ বলব এটি স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত হোয়াইট ম্যাটারটা অর্থাৎ এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কে গ্রে ম্যাটার বাইরে হোয়াইট ম্যাটার ভেতরে আপনাদের কারো এই ব্রেইনের বা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের অ্যানাটমির প্রতি আরও পড়ার সুযোগ আসলে আপনারা দেখবেন যে আমাদের সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার কত কতগুলো লোবে বিভক্ত ফ্রন্টাল লোভ প্যারেটাল লোভ অক্সিপেটাল লোভ ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক এই এখানেই আমাদের এই গরু মস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত আমাদের দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আমাদের স্মৃতি চিন্তা চেতনা বুদ্ধি জ্ঞান তারপর পেশি চালনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াকেন্দ্রগুলো এখানেই অবস্থিত এবং এই গুরু মস্তিষ্কের ঠিক মানে সেরিব্রামের ঠিক নিচের দিকে আছে থ্যালামাস এবং হাইকো থ্যালামাস যেগুলোর সাথে সম্পর্ক আছে আমাদের ক্রোধ বা রাগ লজ্জা শীত এবং গরম ঘুম ইত্যাদি ব্যাপারে গুরু মস্তিষ্কের পর মিড ব্রেইন বা মধ্য মস্তিষ্ক এটির অবস্থান সেরিব্রাম এবং তার নিচে আমরা যে পন্স পন্স হচ্ছে লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের একটা অংশ এই পন্স আর সেরিব্রামের মাঝামাঝি অংশে থাকে হচ্ছে মিড ব্রেইন এবং মিড ব্রেইনের সাথে সম্পর্ক আছে দর্শনের এবং শ্রবণের এবার লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এটি আমাদের গুরু মস্তিষ্কের নিচের দিকে এবং পেছনের দিকে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে এর তিনটা অংশ একটা হচ্ছে পন্স একটা হচ্ছে সেরি বেলাম নাম দুটো কিন্তু খুব কাছাকাছি উপরে গুরু মস্তিষ্কের অংশ হচ্ছে সেরি ব্রাম আর লঘু মস্তিষ্ক বা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ হচ্ছে সেরি বেলাম তবে সেরি ব্রাম যেমন দুটো হেমিসফেয়ারে বিভক্ত সেরি বেলামও এরকম দুটো হেমিসফেয়ারে বিভক্ত তো পন্স সেরি বেলাম ছাড়া তিন নম্বর অংশটি হলো মেডুলা বা সুষুমনা কাণ্ড এটাকে মস্তিষ্কের বোটা বলা যেতে পারে বিকজ একটা ফুল যেমন এই যে নিচের অংশটাকে আমরা বোটা বলি তেমনি আমাদের ব্রেইনের এই যে এই অংশটা এই মেটুলা যেন এটাকে ধরে রেখেছে যে এটাকে বলা হয়েছে যে এটাকে বোটা বলা যেতে পারে এবং এই মেটুলার পরেই শুরু হয়ে যাবে আমাদের স্পাইনাল কর্ড যেটা আমাদের ভার্টিবাল কর্ডাম অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চলে যাবে স্নায়ুল উচ্চু বা স্পাইনাল কর্ড তাহলে আমরা একটু সামারাইজ করে নিই আমরা জানলাম যে মস্তিষ্কের তিনটা অংশ গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক এবং লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এবং লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের পার্টগুলো হচ্ছে পন্স সেরিবেলাম এবং মেডুলা মেডুরোচ্চু বা স্পাইনাল কর নিয়ে আমাদের খুব বেশি আলাপ এই অধ্যায় নেই তবে মেডুরোচ্চু সম্পর্কে একটা ব্যাপার আছে যেটা আমাদের মনে রাখতে পারলে ভালো যে খেয়াল আছে যে আমাদের ব্রেইনে গ্রে ম্যাটার বাইরের দিকে হোয়াইট ম্যাটার ভেতরের দিকে আর মেডুরোচ্চুতে ঠিক উল্টা অর্থাৎ গ্রে ম্যাটার ভেতরের দিকে হোয়াইট ম্যাটার বাইরের দিকে আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব তার নাম হচ্ছে প্রতিবর্ত চক্র বইয়ে মশার উদাহরণটা আছে চিত্র আমাদের বইয়ের চিত্র এবং বোর্ডে যেটা আমরা এঁকেছি সেখানে আমরা মশার ব্যাপারটা দেখেছি সেটা কেমন যে মশার কামড় খাওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটা রিয়াকশন হয় একটা রিফ্লেক্স হয় আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত বা যদি হাতে কামড় দেয় আমরা হাতটা সরিয়ে নেই বা আমরা মশাটাকে মারার চেষ্টা করি বা পায়ে কামড়ালো একই রকম যে অঙ্গে আমরা কামড়টা খাচ্ছি সেটা কিন্তু আমরা সরাই নেওয়ার চেষ্টা করি খুব দ্রুত অতি দ্রুত সাথে সাথে এটা আমরা আরও স্পষ্ট বুঝব যদি আমাদের হাত কোনো কারণে যদি প্রচণ্ড গরম কিছু সংস্পর্শে আসে সাথে সাথে আমাদের হাতটা আমরা সরিয়ে ফেলি বা হাতে পিন ফোটানোর মাত্র এই একই ব্যাপারটা ঘটে এই যে সারা পাওয়া মাত্র সাথে সাথে মানে উত্তেজনা পাওয়া মাত্র সাথে সাথে সারা দেয়া এটাকে প্রতিপত্ত চক্র বলা যেতে পারে অর্থাৎ যেটি অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয় কিন্তু মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হয় না সেটি হচ্ছে প্রতিবর্ত চক্র 
এখন আমরা দেখব যে প্রতিবর্ত চক্র কিভাবে ঘটছে এটার পাঁচটা অংশে আমরা ভাগ করলে খুব সুন্দর করে সহজে বুঝে নিতে পারবো যে বিষয়টা কিভাবে কাজ করে প্রথম হচ্ছে গ্রাহক অঙ্গ অর্থাৎ যেখানে মশাটা আমাকে কামড় দিল সেখান থেকে এই কামড়ের অনুভূতিটা এই ব্যথাটা বা বেদনাটা বা চুলকানির অনুভূতিটা এই অনুভূতিটাকে নিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় পার্ট অনুভূতি বাই স্নায়ু গ্রাহক অঙ্গ এক দুই অনুভূতি বাই স্নায়ু সে যাবে প্রতিবর্ত কেন্দ্রে এবং যদি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে গ্রে ম্যাটার ভিতরে এবং হোয়াইট ম্যাটার বাইরে এবং সেখান থেকে আজ্ঞাবাহী স্নায়ু যেটা শরীরের কোনো ঐচ্ছিক পেশিকে অর্থাৎ ভলান্টারি মাসলকে অর্ডার দিবে আজ্ঞা হচ্ছে অর্ডার যে আমাকে হাতটা সরিয়ে নিতে হবে অথবা মশাটা মারতে হবে ইত্যাদি তাহলে কিভাবে পাঁচটা হলো আরেকবার আমরা গুছিয়ে বলছি গ্রাহক অঙ্গ যেখানে আমরা অনুভূতিটা পেলাম যে স্নায়ু এই উত্তেজনাটাকে নিয়ে গেল তাকে আমরা বলবো অনুভূতি বা স্নায়ু এবং যে কেন্দ্রে এরা যাবে সেটার নাম হচ্ছে প্রতিব প্রতিবর্ত কেন্দ্র সেখান থেকে অর্ডার নিয়ে আসবে যেটা সেটা হচ্ছে আজ্ঞাবাহী স্নায়ু এবং সবশেষে সারার অঙ্গ এই পাঁচটি মিলেই হচ্ছে আমাদের প্রতিবর্ত চক্র সম্পন্ন হয় এবং এর যে কোনো একটার না থাকলে চক্র যেহেতু হয় না সুতরাং চক্র হবে না এবার আমরা আলাপ করব রেচন তন্ত্র নিয়ে রেচন পদার্থ কি আমাদের শরীরের আমাদের দেহের বর্জ পদার্থ যেগুলো আমাদের দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর সেগুলোই হচ্ছে রেচন পদার্থ এবং এই অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর বর্জ পদার্থগুলোকে বের করে দেয় তন্ত্রটি হলো রেচন তন্ত্র এখন আমাদের শরীরে এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ কি কি আমাদের দেহে বিপাক্রিয়ার মাধ্যমে বাড়তি পানি এটা আমাদের বের করে দিতে হয় আমাদের বের করে দিতে হয় শ্বসন ক্রিয়ার ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের বের করে দিতে হয় নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ পদার্থ যেমন ইউরিয়া ইত্যাদি এবং এগুলো বের হয়ে যায় কিছু বের হয় ঘামের মাধ্যমে কিছু বের হয় আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুর মাধ্যমে এবং একটা বড় অংশ বের হয় আমাদের মূত্রের মাধ্যমে আপনারা হয়তো কেউ ভাবতে পারেন যে ওয়াই আর ইউ নট মেনশনিং পায়খানা সেটা আসলে পরিপাকতন্ত্রের অংশ এখন আমরা এক এক করে বিষয়টা আলাপ করি ঘামের মাধ্যমে আমাদের দেহ থেকে পানি বের হয় এবং পানির পাশাপাশি লবণ বের হয় ঘাম নন্দা নন্দা স্বাদ আর নিঃশ্বাসের বায়ু সাহায্যে আমাদের জলীয় বাষ্প কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো বের হয় আর এগুলোর আবার দুটো পরীক্ষা আছে আমরা সংক্ষেপে সে আলাপটা সেরে নিই যে দুটো প্রশ্ন আসতে পারে দুটো পরীক্ষা আছে যে আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে এটা কীভাবে প্রমাণ করা যায় আর আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে এটাই বা কীভাবে প্রমাণ করা যায় প্রথমে আসি জলীয় বাষ্প পানির মতো সোজা কারণ এই পরীক্ষাটা আমরা সব সময় দেখে থাকি বিশেষত শীতকালে শীতকালে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকে কারণ ঠান্ডা আসে এবং জানালার কাজটা অনেক ঠান্ডা থাকে এবং জানালার কাছে আমরা দেখি যে জলীয় বাষ্পের জলীয় বাষ্প পানিতে পরিণত হয়ে একটা আস্তর করে পানির যেখানে আমরা আঙ্গুল দিয়ে নিজের নাম লিখি এ প্লাস বি ইত্যাদি জটিল বীজগণিতের সূত্র লিখি বা এই ধরনের নানা জ্যামেতিক চিত্র অঙ্কন করি তো যাই হোক এটা তো আর পরীক্ষার বর্ণনায় লেখা যাবে না লেখা যেতে পারে যে এখানে কিছুই লাগবে না একটা আয়না বা ধাতব পদার্থ যেমন চামচ হলে হতে পারে সেটা আমরা নাকের কাছে নিয়ে শীতকালে যদি নিঃশ্বাস বায়ু ত্যাগ করি আমরা দেখব যে ঠান্ডা কাঁচ বা ধাতুর স্পর্শে আমার নিঃশ্বাসের বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্প পানিতে পরিণত হবে সেটা দেখা যাবে এবার এসে দুই নিঃশ্বাসের বায়ুতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেটা কীভাবে প্রমাণ করা যায় আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি বিভিন্ন জায়গায় শুনে এসেছি যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি বিষয়টা কিন্তু এরকম না যে আমরা একদম বিশুদ্ধ অক্সিজেনটাই গ্রহণ করি বাতাস থেকে বাতাসে তো অক্সিজেন একুশ ভাগ আমরা এগুলো পড়ে এসেছি নাইট্রোজেন আছে আট তুর ভাগ এখানে ইত্যাদি ইত্যাদি কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে বাষ্প ধুলিকণা হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে আমরা বাতাস পুরোটাই নেই তো যাই হোক আমরা যে বাতাসটা ত্যাগ করি সেটা পুরোটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড না আমরা বাতাসে এমনিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে সম্ভবত শূন্য দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট আর আমরা নিঃশ্বাসের যে বায়ুটা ত্যাগ করি তাতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায় সেটা হয়ে যায় চার পার্সেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ বোঝা গেল যে হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনি যদি তুলনা করেন হ্যাঁ চার পার্সেন্ট মনে হতে পারে একশো ভাগের মধ্যে মাত্র চার ভাগ আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে কিন্তু তার নর্মাল উপস্থিতির চেয়ে এটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি এখন এটা কিভাবে প্রমাণ করা যায় 
আমরা যত বিজ্ঞানের অধ্যায়গুলো আঁকাবো আমাদের অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বইয়ে আমরা একাধিক অধ্যায়ে এই কথাটা পাবো যে কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে চুনের পানিকে খোলা করে দেয় যে কোনো একটা অজানা গ্যাস সে কার্বন ডাই অক্সাইড কি না সেটা আমরা বুঝতে পারি সেই গ্যাসটাকে চালনা করতে হবে স্বচ্ছ চুনের পানিতে যদি চুনের পানিটা খোলা হয়ে যায় বুঝতে হবে যে সেই এক্স গ্যাসটি সেই অনামা অজানা গ্যাসটি আসলে কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে আসলে কিভাবে চুনের পানিকে খোলা করে দেয় কার্বন ডাই অক্সাইড একটা বিক্রিয়া ঘটে চুনের পানি স্বচ্ছ এবং এই চুনের পানির সাথে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে তখন এটা খোলাটে হয়ে যায় কারণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি হয়ে যায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং পানি তৈরি হয় তো এই কারণেই কার্বন ডাই অক্সাইড চুনের পানিকে খোলা করে তাহলে পরীক্ষাটা খুব সহজে লেখা যাবে যে আমরা একটি স্ট্র দিয়ে বা নল দিয়ে যদি স্বচ্ছ চুনের পানিতে ফু দেই আমাদের এই ফুতে তো কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এটি আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ু এবং আমরা দেখব যে চুনের পানিটা খোলা হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এবার আসি ঘামের আলাপের পরে নিঃশ্বাসের বায়ুর আলাপের পরে মূত্র মূত্র দিয়ে আমাদের শরীরের নাইট্রোজেন ঘটিত যে বর্জ্যগুলা তার বেশিরভাগটা শতকরা আশি ভাগ বের হয়ে যায় ফলে বৃক্ষকেই আমরা বলে থাকি প্রধান রেচনঙ্গ কারো কারো কাছে এই বৃক্ষ শব্দটা শুনলে একটু ধাক্কার মতো লাগতে পারে যে এটা কোন অঙ্গ আসলে আমরা বৃক্ষকে বেশি চিনি তার ইংরেজি নাম দিই যেটা হলো কিডনি আমরা দেখব যে রেচনতন্ত্রে কি কি আছে এই যে দুটা বৃক্ষ বা দুটা কিডনি যেটা থাকে আমাদের শরীরের পিছনের দিকে এই দিকে এবং এই দুটা কিডনি থেকে আর এখানে আরও কিছু আছে রক্তনালীগুলা এই নীল বর্ণের আমরা যেটা দেখিয়েছি সেটা ইনফিরিয়র ভেনা কেবা সেখান থেকে এখানে বৃক্ষীয় শিরা বা রেনাল ভেইন যেটা এবং লালটা হচ্ছে পৃষ্ঠীয় মহাধমনি বলা হয়েছে যেটা অ্যাপডোমিনাল আওয়ারটা এবং সেখান থেকে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতে পারি এই দুটোকে বৃক্ষীয় ধমনি যাই হোক মূল অংশগুলো হচ্ছে বৃক্ষ দুইটা থাকে সেখান থেকে আর বৃক্ষের কাজ হচ্ছে বৃক্ষ আসলে একটা ছাঁকনির মতো আমাদের দেহে প্রোটিনের ডিপাক্রিয়ার ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে ভাঙার ফলে যে বর্জ্য পদার্থগুলো তৈরি হয় যেমন অ্যামোনিয়া ইউরিয়া এগুলোকে বের করে দেওয়া দরকার এগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর রক্তের পরিমাণ বেড়ে গেলে আমাদের বড় ক্ষতি হতে পারে তো এই ধরনের নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলোকে কিডনি ছেঁকে নেয় এবং মূত্র তৈরি হয় সেই মূত্র এই ইউরেটার এই ইউরেটার দিয়ে দুটো কিডনি থেকে ইউরেটার দিয়ে এসে জমা জমা হতে থাকে মূত্র থলিতে যারা আর ইংরেজি নাম হচ্ছে ইউরেনারি ব্লাডার এবং এটা যখন ভর্তি হয়ে যায় তখন আমরা টের পাই আমাদের প্রস্রাবের বেগ পাই এই তলপেটটা ফুলে উঠে এবং তারপর প্রস্রাব হয়ে গেলে আমাদের বেয়ে সারাম লাগে এবং সেই মূত্র থলি থেকে মূত্র নালীর মাধ্যমে প্রস্রাবটা বের হয়ে যাবে আমাদের বইয়ের চিত্রে দুপাশের হিপবনটাকে অর্থাৎ হাড্ডি দুটোকেও কিছুটা দেখানো হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের রেচনতন্ত্র এখন আমরা এই অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্নের তথ্যমূলক বা জ্ঞানমূলক যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো তো আমরা অধ্যায়টা পড়লেই পারবো এবং অধ্যায়টা পড়লেই আমরা যে কোনো বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যামূলক যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আমরা পারব যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিবর্ত চক্র যেটা সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো ধারণা থাকা লাগবে আমরা স্নায়ুকোষের চিত্র অঙ্কন করতে পারি স্নায়ুকোষের বিভিন্ন অংশগুলো চিনতে পারি আমরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলোর কথা জানব আমরা কিছু ছোট ছোট পরীক্ষার ব্যাপার আছে যেমন এই যে নিঃশ্বাসের বায়ুতে অক্সিজেন থাকে সরি কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে বা জলিবাষ্প থাকে তা কীভাবে প্রমাণ করা যায় এবং আমরা এই রেচনতন্ত্রে এই যে বৃক্ষ কীভাবে কাজ করছে ঘামের মাধ্যমে কী কী বের হচ্ছে নিঃশ্বাসের বায়ুতে কী কী বের হচ্ছে অর্থাৎ সোজা কথা অধ্যায়টা পড়া থাকলে যথারীতি যে কোনো প্রশ্নই পাওয়া যাবে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা যারা দুই একজন যদি কেউ থাকে থেকে থাকেন ধৈর্য ধরে এই বাবক শুনেছেন সবাইকে ধন্যবাদ আগামী অধ্যায় আবার দেখা হবে আপনার সবাই ভালো থাকুন